ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి పౌర్ణమి రోజున కృతికా నక్షత్రము అనగా చంద్రుడు కృతికా నక్షత్రంలో కలిసిన రోజు కావున ఈ నెల కార్తీకము హిందువులకు ఈ నెల శివుడు మరియు విష్ణువులు ఇద్దరి పూజ కొరకు చాలా పవిత్రమైనది ఈ కార్తీక మాసము స్నానములకు మరియు వివిధ వ్రతములకు శుభప్రదమైనది చాలామంది ప్రజలు ఏకభుక్తము లేదా నిరాహారాది వ్రతాలు చేస్తారు రాత్రులలో దేవాలయం ఎందు లేదా తులసి దగ్గర దీపాలు వెలిగిస్తారు స్వయంగా దీపదానాలు చేయని వారు ఆరిన దీపాలను వెలిగించటం వలన గాలి మొదలైన వాటి వలన దీపాలు ఆరిపోకుండా చూసిన దీపదాన ఫలితాలను పొందవచ్చు కార్తీక మాసము అత్యంత పవిత్రమైనది మహిమాన్వితమైనది శివకేశవులకు ప్రీతికరమైన మాసం కార్తీకముతో సమానమైన మాసము లేదు ఈ మాసంలో తెల్లవారుజామున నిద్ర లేవటం ప్రవహిస్తున్న నీటిలో స్నానం చేయటం భోలాశంకరుడికి నిత్యము రుద్రాభిషేకం చేయటం రోజుకి ఒక పూట మాత్రమే భుజించటం ఉసిరిక చెట్టు నీడలో వన భోజనాలు చేయటం ఒక్కటేమిటి ఇలా ఎన్నెన్నో సాంప్రదాయాలని మూట కట్టుకుని తెచ్చింది ఈ పవిత్రమైన కార్తీక మాసం అయితే ఈ కార్తీక మాసంలో కొన్ని తప్పులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయకూడదని పండితులు చెప్తున్నారు మరి చేయకూడని ఆ తప్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ కార్తీక మాసంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కంచు పాత్రలలో భోజనం చేయకూడదు ఈ మాసంలో ఉండే చలి కారణంగా కంచు గిన్నె విషయంతో సమానమైన పరిణామాన్ని పొందుతుంది కావున కంచు పాత్రలో భోజనం చేసినట్లయితే భోజనం ఆరోగ్యకరమైనదే అయినప్పటికీ కూడా వ్యక్తికి అనారోగ్య సమస్యలను తలెత్తుతాయి అలాగే చాలామంది ఉదయం పూట వండిన వంటనే సాయంత్రం పూట చల్లబడిన దానిని వేడి చేసుకుని తింటూ ఉంటారు లేదా అసలు వేడి చేసుకోకుండా తినేస్తూ ఉంటారు సూర్యోదయ కాలం నుంచి మధ్యాహ్నానికి మధ్యలో వండినటువంటి వంటని మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు దాటిన తరువాత తినటం వలన అది విషాన్ని కలిగించే పదార్థమవుతుంది కారణం ఏంటి అంటే ఈ మాసంలో వేడి ఉండదు కాబట్టి ఆ చల్లగా మారిన అన్నం హానిని కలిగిస్తుంది కనుక ఈ మాసంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉదయం వండిన అన్నం కూరలని మధ్యాహ్నం రెండు గంటల తరువాత తినకూడదు అంతేకాకుండా రాత్రి మిగిలిన భోజనాన్ని పొద్దున్న పొద్దున్న అంటకంటే తినకూడదు అని పండితులు తెలియచేస్తున్నారు కనుక పవిత్రమైన ఈ కార్తీక మాసంలో ఈ తప్పులను చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు